হ্যালো স্টুডেন্টস হাও আর ইউ অল চলে আসলাম ইংলিশ রাইটিংয়ের নিউ এপিসোড নিয়ে আজকে আমরা ডিসকাস করব ফ্লো চার্ট নিয়ে আজকে আমরা শিখব ফ্লো চার্ট কি এবং কিভাবে আমরা একটি ফ্লো চার্ট তৈরি করতে পারি তাহলে চলো শুরুতেই দেখে নিই ফ্লো চার্ট বলতে আমরা কি বুঝি ফ্লো চার্ট হলো একটি ডায়াগ্রাম যার মাধ্যমে কোনো কাজ অ্যাক্টিভিটি বা প্রসেসের একটি সিকোয়েন্স দেখানো হয় তোমার মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে ইংলিশ রাইটিংয়ে ফ্লো চার্ট আমরা কেন শিখছি আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের এক্সামে একটি প্যাসেজ বা টেক্স দেওয়া থাকে যার উপর বেস করে আমাদের কিন্তু একটি ফ্লো চার্ট বানাতে হয় সেজন্যই আমাদের ফ্লো চার্ট নিয়ে জেনে নেওয়া দরকার চলো এখন তাহলে স্ক্রিনে একটি এক্সাম্পল দেখে নেই এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি প্রশ্ন এবং প্যাসেজ দেওয়া আছে এই প্যাসেজটি থেকে ফ্লো চার্ট বানাতে হবে আর ফ্লো চার্টের প্রথম পয়েন্টটি কোয়েশ্চেনে দেওয়া থাকবে বাকি পাঁচটি আমাদের লিখতে হবে এর জন্য আমাদের প্রশ্ন এবং প্যাসেজ দুটি ভালোভাবে বুঝতে হবে তার মানে আমাদের বুঝতে হবে ফ্লো চার্টটির অবজেক্টিভ কি যদি কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখি এখানে বলা আছে নেলসন ম্যান্ডেলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে লিখতে হবে কিন্তু এখন কথা হলো কিভাবে লিখতে হবে ফ্লো চার্টে মেইনলি শর্ট নোটস আকারে লিখতে হয় এখানে ফুল সেন্টেন্স না লিখে ফ্রেইজ আকারে লিখতে হয় তার মানে ফুল সেন্টেন্স স্ট্রাকচার যেমন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস এক্সটেনশন এই স্ট্রাকচার ইউজ না করে ফ্রেইজের স্ট্রাকচার অনুযায়ী লেখা হয় ফ্রেইজ মেইনলি আমরা চারভাবে লিখতে পারি সেগুলো হলো ভার্ব প্লাস আইএনজি টু প্লাস ভার্ব নাউন ফ্রেইজেস অ্যান্ড মিটিং দ্য সাবজেক্ট তার মানে আমরা অ্যান্সার করার সময় কোন স্ট্রাকচারটি ইউজ করব তা ডিপেন্ড করছে কোয়েশ্চেনটায় ফার্স্ট পয়েন্টটি কিভাবে দেওয়া আছে তার উপর আরেকটি ব্যাপার আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু আমরা ফ্রেইজ হিসেবে লিখব তাই শেষে ফুল স্টপ ইউজ করা যাবে না কিন্তু ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটাল লেটার ইউজ করা যাবে সবগুলো পয়েন্টের শুরুতে ক্যাপিটাল লেটার হবে তো চলো প্রথমে যে অ্যান্সারটা দেওয়া আছে সেটি দেখে বাকিটা কিভাবে হবে তা ডিসকাস করি চলো স্ক্রিন থেকে টেক্সটি দেখে নেই কোয়েশ্চেনটি হলো রিড দ্য বাফ টেক্সট অ্যান্ড মেক আ ফ্লো চার্ট শোয়িং অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস অফ নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ বুঝতেই পারছো এখানে আমাদের টেক্সট পড়ে সেটা থেকে নেলসন ম্যান্ডেলার অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস নিয়ে ফ্লো চার্ট বানাতে হবে আর ফার্স্টটি করে দেওয়া হয়েছে একটু আগে আমরা বলেছিলাম অ্যান্সার করব ফ্রেইজ আকারে আর ফ্রেইজ চারভাবে লিখতে পারি তো কোন স্ট্রাকচারে লিখব তার জন্য আমরা দেখব কোয়েশ্চেনটায় ফার্স্ট পয়েন্ট কিভাবে দেওয়া আছে এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট পয়েন্টটি হল গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য শ্যাকলস অফ আপার্টাইড টু আ মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি আমরা যদি খেয়াল করে দেখি তাহলে দেখতে পাই এখানে অমিটেড দ্য সাবজেক্ট এই স্ট্রাকচার ফলো করা হয়েছে তাহলে বুঝতেই পারছো এখানে আমাদের অ্যান্সার করার সময় এই স্ট্রাকচারটি ফলো করতে হবে দেখতে পাচ্ছি কোয়েশ্চেনে বক্সটি হরাইজনটালি লেখা হয়েছে কিন্তু আমরা যেহেতু এক্সামে খাতায় লিখব তাই আমরা ভার্টিক্যালিও লিখতে পারি তাহলে চলো দেখে নেই কিভাবে আমরা অ্যান্সার করব প্রথম যে পয়েন্টটা দেওয়া আছে সেটা টেক্সট থেকে আমাদের খুঁজে বের করে নিতে হবে টেক্সটের ফার্স্ট প্যারাগ্রাফেই আছে নেলসন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য শ্যাকলস অফ আপার্টাইড টু আ মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি তার মানে এই লাইন থেকেই ফার্স্ট পয়েন্ট গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য শ্যাকলস অফ আপার্টাইড টু আ মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি এটি লেখা হয়েছে আমরা জানি যে নেলসন ম্যান্ডেলার অ্যাক্টিভিটি ও অ্যাচিভমেন্ট সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে তাই আমরা এখন টেক্সট থেকে আরও অ্যাক্টিভিটি ও অ্যাচিভমেন্ট খুঁজে বের করব এর পরের লাইনে আছে অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন হু কেম টু এম বডি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এই লাইন থেকে আমরা শর্ট করে লিখতে পারি কেম টু এম বডি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড নেক্সট আছে ইমপ্রেজেন্ট ফর নিয়ারলি থ্রি ডেকেডস ফর হিজ ফাইট এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজার্ভ টু ফাইট ফর হিজ পিপলস ইম্যান্সিপেশন এটাও একটি সিগনিফিকেন্ট ইনসিডেন্ট আমরা এটিকে শর্ট করে লিখতে পারি নেভার লস্ট হিজ রিজার্ভ অল দো ইমপ্রেজেন্ট ফর নিয়ারলি থ্রি ডেকেডস ফর হিজ ফাইট এগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল এতক্ষণ তো আমরা অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে ডিসকাস করলাম এখন অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে লিখব 
এরপর টেক্সটে আছে হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড ক্যারিজমা হেল্প হিম উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এই লাইনকে শর্ট করে আমরা লিখতে পারি ওয়ান দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ হিজ চার্ম অ্যান্ড পার্সোনালিটি এরপর টেক্স থেকে আমরা জানতে পারি নেলসন ম্যান্ডেলা নাইনটিন নাইনটি ফোরে সাউথ আফ্রিকার ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইলেকটেড হন আবার টেক্সটে এর পরে দেওয়া আছে নাইনটিন নাইনটি থ্রিতে তিনি নোবেল পিস প্রাইজ পান খেয়াল করলে দেখবে নাইনটিন নাইনটি ফোরের কথা আগে বলা হয়েছে কিন্তু নাইনটিন নাইনটি থ্রি এর কথাও বলা হয়েছে পরে ফ্লো চার্ট লেখার সময় আমরা ক্রোনোলজি মেনটেন করার চেষ্টা করব তাহলে আগে আমরা লিখব অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল পিস প্রাইজ ইন নাইনটিন আর সব শেষে আমরা লিখতে পারি বিকেম দ্য ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা ইন নাইনটিন এভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের ছয়টি পয়েন্ট বা অ্যান্সার লিখে ফেললাম এতক্ষণ আমরা দেখলাম কিভাবে অমিটিং দ্য সাবজেক্ট এই স্ট্রাকচার ফলো করে ফ্লো চার্ট বানাতে হয় ঠিক সেইমভাবে আমরা অন্য রুলসগুলো ইউজ করে ফ্লো চার্ট বানাতে পারি হোপফুলি ফ্লো চার্ট নিয়ে ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়েছ দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে টিল দেন টেক কেয়ার